Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin tàu sân bay Trung Quốc đối đầu và độc chuyến Biển Đông. Trung Quốc và hạ thủy tàu sân bay thứ hai sẵn sàng đối đầu với các nước khác. Có lẽ đây là mưu đồ để họ kiểm soát toàn bộ Biển Đông mà trong đó có cả những vùng đặc quyền kinh tế và những đảo của Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc bắt đầu được đưa vào hoạt động. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 18 tháng 12 nói, chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này chế tạo là tàu Sơn Đông, có nhiệm vụ tập trung vào Biển Đông và đối đầu trực diện với các tàu nước ngoài, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đăng tải về vụ việc này. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của chiếc tàu sân bay Trung Quốc. Và theo đó, chiến hạm mới được đưa vào hoạt động hôm 17 tháng 12 sẽ được sử dụng cho việc giao chiến chủ yếu để giành quyền kiểm soát trên các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là chủ quyền, thay vì chỉ tập trung vào các nhiệm vụ huấn luyện như tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Thì như vậy, với những tuyên bố này, thì chiếc tàu sân bay khổng lồ này sẽ có tác dụng là tấn công. Trọng tâm chiến lược chính sách của tàu Sơn Đông là vào vùng biển xung quanh Biển Đông. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn lời bài bình luận trên trang mạng xã hội của tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nhân dân giật báo cho biết vào ngày 18 tháng 12 vừa qua. Thì như vậy với sự ra đời và sự xuất hiện của chiếc tàu sân bay thứ hai này của Trung Quốc thì đây là một cái đe dọa rất lớn đối với uh, những đảo mà Việt Nam đang đóng quân ở đó cũng như những nhà giàn và những giàn khoan của Việt Nam ở ngoài Biển Đông nơi mà vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc cho rằng đó là lãnh thổ của họ. Và thời gian gần đây thì tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất rất nhỏ của mỗi bên thì cũng có thể thổi bùng ngọn lửa chiến tranh đang được nhen nhóm ở đây. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc săn đuổi tàu cảnh sát biển Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đấy các bạn để gần lại thì sẽ rất rõ hình ảnh như vậy. Và cũng theo tờ Bưu điện Hoa Nông buổi sáng thì gần đây các tàu quân sự và máy bay từ một số quốc gia đã thực hiện cái gọi là tự do hoạt động hàng hải ở Biển Đông kích động, rắc rối và thách thức chủ quyền quốc gia của Trung Quốc. Đây là tờ báo đã nói như vậy, trích lời của báo của Việt Trung Quốc. Vì vậy, nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu Sơn Đông đứng đầu sẽ được triển khai đến Biển Đông. Rất có khả năng sẽ có những cuộc chạm trán trực diện với các tàu quân sự nước ngoài. Tờ báo Trung Quốc đã cảnh báo như vậy. Tuy nhiên, không đề cập cụ thể quốc gia nào trong bài bình luận, nhưng Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc Mỹ xâm phạm lãnh hải và kích động căng thẳng bằng cách điều tàu và máy bay quân sự đến những khu vực tranh chấp trên Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền trồng chéo lẫn nhau. Và vụ việc này các bạn cũng đã nhớ lại hình ảnh cách đây không lâu, đó là việc liên tục tàu Hải Dương 8 và tàu Hộ Tống của Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên 4 tháng và Đảng Cộng sản cũng như Chính phủ Việt Nam không có biện pháp nào có thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ và những chiếc tàu này họ hoạt động liên tục mà dường như không có sự đứt quãng nào từ phía Việt Nam. Trung Quốc đầu tư ngày càng lớn cho quốc phòng khiến các nước lân bang ngày càng lo ngại mà trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh không quân Trung Quốc diễn tập trên Biển Đông và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình chiếc uh, phi cơ của Trung Quốc này đang bắn tên lửa và trong một cuộc diễn tập. Hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải của Mỹ được triển khai nhằm đối phó với tình trạng mà Washington gọi là hoạt động hạn chế quyền đi lại trên Biển Đông của Bắc Kinh. Mỹ cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc bồi đắp các đảo bãi cạn, xây đảo nhân tạo và lắp đặt các cơ sở quân sự trên những khu vực này. Tàu sân bay mới của Trung Quốc dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức vào tháng 4 nhưng giai đoạn thử nghiệm tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến của một số nhà quan sát quân sự, cho thấy có thể tàu đã gặp một số sự cố về mặt kỹ thuật. Chính vì vậy mà con tàu này, thời gian đó không thể kịp thời được đưa ra, đưa vào quân số của quân đội Trung Quốc. Và Trung Quốc hy vọng liên tục đóng mới và đưa vào sử dụng các tàu sân bay để gây sức ép với các nước trong khu vực, mà trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình duyệt binh trên tàu Sơn Đông. Nó được thử nghiệm trên biển đầu tiên vào hồi tháng 5 năm ngoái. Để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ông Tập Cảnh Bình, người đang mong muốn Trung Quốc trở nên ngày càng phát triển, cũng như đi kèm với nó là quân sự được đầu tư một cách rất mạnh mẽ. 
con tàu có thể mang theo 36 chiến đấu cơ G-15 so với tàu Liêu Ninh chỉ mang được có 24 chiếc. Và tổng cộng 40 máy bay bao gồm cả trực thăng Jet 9 và máy bay cảnh báo sớm KG-600. Tàu được đóng bởi công ty đóng tàu Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh. Theo truyền thông địa phương, những đợt chạy thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu Sơn Đông là để kiểm tra độ tin cậy của hệ thống năng lượng và hệ thống đẩy của chiếc tàu này. Và Bắc Kinh với tham vọng bá chủ thế giới đã đầu tư đóng liên tiếp và ngay lập tức đã đóng tàu sân bay thứ ba. Tháng trước, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận tàu Sơn Đông đã di chuyển qua eo biển Đài Loan trong các chuyến đi huấn luyện và thử nghiệm định kỳ. Theo kế hoạch ban đầu, tàu đáng lẽ phải biên chế phục vụ quân đội từ tháng 4 năm 2019, nhưng việc này bị trì hoãn cho quá trình thử nghiệm kéo dài hơn dự kiến. Việc chính thức đưa vào biên chế hoạt động tàu Sơn Đông không chỉ giúp Trung Quốc gia tăng đáng kể sức mạnh của lực lượng hải quân, mà còn đánh dấu việc nước này trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới ngoài Mỹ, Anh và Italia sở hữu hai hàng không mẫu hạm trở lên. Bắc Kinh hiện đang cho đóng tàu sân bay thứ ba. Để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh những chiến đấu cơ của Trung Quốc đang đậu trên tàu sân bay và những chiếc cánh được gập lại. Thì đây là hình ảnh đặc thù của các phi cơ khi đậu trên tàu sân bay để có thể tiết kiệm diện tích. Tàu sân bay Sơn Đông cũng có những đặc điểm riêng và điều đó được báo chí quốc tế liên tục đăng tải. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ với các chiến đấu cơ để có thể so sánh với tàu của Trung Quốc. Tác giả Frank Candy nhận định rằng mặc dù Trung Quốc tự đóng, tàu Sơn Đông bị hẹp ảnh hưởng nhiều bởi cách thiết kế hàng không mẫu hạm của Liên Xô. Theo đó, thì chiếc hàng không mẫu hạm này chỉ là phiên bản cải tiến của chiếc Liêu Ninh, chiếc tàu sân bay đầu tiên và duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc mà nước này tân trang lại từ một chiếc tàu từ thời Liên Xô, tức là thời trước Xô Viết, lúc Đảng Cộng Xô Viết, Đảng Cộng sản ở đây chưa sụp đổ. Trên tàu Sơn Đông có lắp hệ thống cất cánh được gọi là Store 3, vốn cũng được áp dụng trên tàu Liêu Ninh. Hệ thống Store 3 có nghĩa là cất cánh khoảng cách ngắn nhưng thăng bằng hãm lại. Các hàng không mẫu hạm kiểu Store 3 có tầm hoạt động hạn chế hơn và mang theo máy bay có trọng, tổng, uh, trọng tải nhẹ hơn so với hệ thống Cat Store 3, tức là cất cánh bằng cách được phóng nhưng thăng bằng hãm lại, vốn được sử dụng trên các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là một chiếc, uh, chiếc hàng không mẫu hạm hiện đại của Hoa Kỳ được sử dụng hệ thống uh, Cat Store 3 là hệ thống hiện đại nhất, có thể phóng những máy bay hàng nặng hơn. Và sức chứa của tàu Sơn Đông được cải thiện đáng kể so với chiếc tàu sân bay đã được Trung Quốc đưa vào sử dụng trước đó là tàu Liêu Ninh. Đây là hình ảnh máy bay trực thăng Cáp Nhĩ Tân Z9 được bố trí trên tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng chiếc trực thăng này Z9 này của Trung Quốc Cáp Nhĩ Tân có thể mang theo ngư lôi để chống ngầm hoặc là thả vào những khu vực mà nó nghi rằng có những hoạt động của tàu chiến đối phương. Tàu Sơn Đông có thể chở được tới 24 máy bay chiến đấu đa chức năng Thẩm Dương G-15, một phiên bản thế hệ thứ tư của máy bay chiến đấu, động cơ đôi và có ưu thế trên không, Sukhoi, Su-33, cũng như khoảng 10 máy bay cánh quay bay gồm Z-18, K-31 hay trực thăng Cáp Nhĩ Tân Z-9. Khác với Liêu Ninh, vốn về cơ bản là để thử nghiệm tham vọng hải quân dựa trên hàng không mẫu hạm của Trung Quốc và để chứng minh công nghệ, tàu Sơn Đông đã được đưa vào hoạt động và nhiều khả năng sẽ được đưa vào phục vụ hạm đội Bắc Hải và hạm đội Đông Hải sau khi được trang bị vũ khí cũng theo tờ Franz TK đã tiết lộ như vậy. Thì chiếc tàu này có lẽ tới đây nó sẽ thực hiện nhiều cái hải trình đi vào Biển Đông mà trong đó có vùng đặc quyền kinh tế và những khu vực biển của Việt Nam. Và liệu Trung Quốc đã thỏa mãn với tham vọng quân sự sau khi có tàu Sơn Đông hay chưa hay là họ vẫn tiếp tục mở rộng ngày càng nhiều kho vũ khí của họ trên Biển Đông. Đây là tàu sân bay Kenera Ford của Hải quân Hoa Kỳ. Hiện có tin Trung Quốc cũng đã bắt đầu đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba theo kiểu hai tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải hồi năm ngoái. Chiếc tàu sân bay mới này sẽ được trang bị hệ thống cất cánh Cat 3 tương tự như hệ thống phóng máy bay bằng từ trường được trang bị trên siêu tàu sân bay Kenera Ford của Hải quân Mỹ. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ chiếc tàu hiện đại của Hải quân Mỹ này đang hoạt động. Và hệ thống Cat 3 do Trung Quốc thiết kế 
sẽ củng cố rất nhiều không lực của lực lượng tàu sân bay hải quân Trung Quốc. Hệ thống sẽ giảm bớt áp lực trên thanh máy bay khi cất cánh, giúp giảm chi phí bảo trì về lâu dài và cho phép máy bay theo kiểu nhiều vũ khí hạng nặng hơn được đem theo vì nó có thể phóng được những cái máy bay có tải trọng lớn hơn. Hệ thống cất cánh Katha 3 còn giúp tăng số lần máy bay xuất kích bằng cách tạo điều kiện cho máy bay cất và hạ cánh nhanh hơn. Và thực chất tàu Sơn Đông có tối tân hay không? Đây là một câu hỏi được đặt ra và báo chí quốc tế cũng đăng tải. Đây là hình ảnh lễ bàn giao tàu Sơn Đông. Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc chỉ là bản sao của Liêu Ninh với nhiều hạn chế và năng lực tác chiến do không có máy phóng. Sơn Đông chưa thể là một tàu sân bay hoàn hảo, thiết kế thủy lực, thủy động lực học và cách bố trí đường băng là hạn chế tiềm năng quân sự của con tàu và cũng đặt giới hạn cho khả năng phô diễn sức mạnh của hạm đội Trung Quốc. Bởi đó là vì Sơn Đông chỉ đơn thuần là một bản sao mạnh hơn một chút của Liêu Ninh trước tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được tân trang lại từ phần thân tàu Ukraine sử dụng trong những năm 1980, tức là từ thời Cộng sản uh, uh, đang còn tồn tại. Và những mong muốn của ông Tập Kỳnh Bình và giới lãnh đạo nước này về những con tàu sân bay có thể không đi đến đâu, theo đánh giá của quốc tế, vì khi sản xuất ra những chiếc tàu không thể không hiện đại theo yêu cầu của thực tế hiện nay, trong hoàn cảnh này thì sẽ dễ dàng bị rất nhiều những tên lửa và những vũ khí khác của đối phương áp chế. Và sách trắng quốc phòng của Trung Quốc đã đưa ra cương, cương lĩnh và quyết định khẳng định lãnh thổ trên biển Đông của họ bằng đường chín đoạn, hay Việt Nam còn gọi là đường lưỡi bò, bao gồm gần như toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vùng các đảo và ngay cả những vùng tự bãi tư chính của Việt Nam cũng nằm gọn trong đó. Chính vì vậy, quân đội Trung Quốc sẽ được trang bị vũ khí hiện đại nhất, trong đó có cả tàu sân bay, để xua đuổi tàu thuyền của các nước lân bang nhằm độc chiến Biển Đông, và trong đó có cả những tàu của Việt Nam. Việt Nam là một nước độc lập, cùng vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn trên Biển Đông, chỉ có thể giữ được khi liên kết với Mỹ và các nước dân chủ và tự do, cùng nhau kìm hãm sự hung hăng của hải quân và lực lượng Trung Quốc ở vùng biển này. Muốn thế, thì nhà cầm quyền tại Hà Nội cần phải mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, cùng trên 90 triệu người dân Việt Nam toàn tâm, toàn ý, hợp tác với các nước văn minh trên thế giới để cùng nhau chống lại Trung Quốc. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để cập nhật thông tin tức mới nhất hàng ngày. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.